வணக்கம் நான் அருணா இது உங்கள் கக்கன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் தேர்ட்டி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் வெளில போகும்போதெல்லாம் அதே மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாகவே பயன்படுத்துவோம் நம்ம இப்போ கடைக்கு போயிட்டு இப்போ ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு பொருள் வந்து வாங்குகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பஜாரில் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த தெரு வியாபாரிக்கிட்ட நம்ம வந்து பார்கெயின் பண்ணுவோம் இல்லையா தெரு வியாபாரி அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் வந்து ஒரு வொக்காபுலரி டேர்ம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீ வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கிறவங்க எனக்கு அதை காமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்கெயின் பண்ணுறோம் அவர் வந்து இதை ஒன் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம கேட்குறோம் அவர்கிட்ட நூறுரூபாய்க்கு இதை கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறோம் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் அங்கே வந்து ஒரு லாங் கியூ வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும்தான் தேவைப்படுது அப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம சொல்வோம் இல்லையா நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு முன்னாடி போய்கிட்டுமா எனக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அதே மாதிரி நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நாம் எல்லாரையுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது நாம் வந்து எல்லாரையும் வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா அதை எப்படி சொல்லலாம் யூ கான்ட் ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் யூ கான்ட் ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லையா யூ கான்ட் மேக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ கான்ட் ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ கான்ட் மேக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி இதே மாதிரியும் சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்குமே நாம் எப்போதுமே எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து போக வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து அங்கே போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னா அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஐ எம் நாட் இன் இய பொசிஷன் டு கோ தேர் டுடே ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு கோ தேர் டுடே என்ன அர்த்தம்னா இன்றைக்கி எனக்கு அங்கே போகக்கூடிய சூழ்நிலை சூழல் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணியா நீ எனக்கு கால் பண்ணியா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லை இது நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ்வலாக கேட்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம கேட்போம் அதை எப்படி கேட்கலாம் ஹாவ் யூ கால் டு மீ ஹாவ் யூ கால் டு மீ அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லையா டிட் யூ கால் மீ அப்படியும் கேட்கலாம் ஹாவ் யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டில் கேட்குறோம் அதனால தான் கால் அப்படிங்கிற ஒரு வீ த்ரீ ஓப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லையா இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் டிட் யூ கால் மீ நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணியா டிட் யூஸ் பண்ணதுனால தான் கால் அப்படிங்கிற ஒரு வீ ஒன் ஓப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நீ வந்து அவனை தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்க அப்படி சொல்வோம் இல்லையா அதை எப்படி சொல்லலாம் யூ மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹிம் யூ மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் அடுத்து சின்ன பசங்கக்கிட்டலாம் கொஞ்சம் இப்போ நீர் கொண்டிருக்கு அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மூக்க ஒரு மாதிரி உறிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நம்ம சொல்வோம் இல்லையா போயிட்டு மூக்க முதல்ல நல்லா சிந்திட்டு வா மூக்க பரிய சிந்து அப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அதை எப்படி சொல்லலாம் ப்ளோ யுவர் நோஸ் ப்ளோ யுவர் நோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு மூக்க நல்லா சிந்து அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ப்ளோ அப்படின்னா ஊதுதல் அதே மாதிரி மீனிங் எடுத்துக்கக்கூடாது ப்ளோ யுவர் நோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மூக்கை சிந்து மூக்கை சிந்துதல் அப்படின் தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க நேற்று நைட்டு நான் நல்லா சூப்பராக தூங்கினேன் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லை நேற்று நைட்டு நான் நல்லா தூங்கினேன்ப்பா அப்படின்னு அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹேட் எ சவுண்ட் ஸ்லீப் லாஸ்ட் நைட் ஐ ஹேட் எ சவுண்ட் ஸ்லீப் லாஸ்ட் நைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க எப்படியோ நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் அதே மாதிரி சொல்லுவோம்ல அதை எப்படி சொல்லலாம் சம் ஹவு ஐ எஸ்கேப் டுடே சம்ஹவு ஐ எஸ்கேப் டுடே அப்படின்னா எப்படியோ நான் வந்து இன்றைக்கி எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிற ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப படபடன் இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை எப்படி சொல்லலாம் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் நத்திங் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அவள் ஏதோ சிரிச்சிட்டே இருந்தால் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூட அவளால் வந்து அந்த சிரிப்பை வந்து அடக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவளால் சிரிப்பை வந்து அடக்கவே முடியல அப்படின்னு அதை எப்படி சொல்லலாம் ஷீ குட் நாட் கண்ட்ரோல் ஹர் லாக்ஸ் She could not control her love, அப்படின்னு ச
சாதாரணமாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த புல் அதெல்லாம் வந்து சுத்தம் பண்ணுவோம் இல்லையா செத்தையெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம சுத்தம் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ சுத்தம் பண்ணும்போது சில பூச்சிகள்லாம் வரும் பாம்பு அதே மாதிரிலாம் கூட வரும் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கவனிங்க நாங்கள் வந்து அந்த புல்லெல்லாம் வந்து சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் புல்லெல்லாம் வந்து தோண்டிட்டு இருந்தோம் அப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பாம்பை பார்த்தேன் அப்படின்னு அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஒயில் டிக்கிங் அப் த கிராஸ் ஐ சா எ ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டோன்ட் லெட் இட் ஹேப்பன் அகெயின் டோன்ட் லெட் இட் ஹேப்பன் அகெயின் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்து மறுபடியும் வந்து நடக்கிறதுக்கு அனுமதிக்காத அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் யூ லுக் கார்ஜியஸ் இன் திஸ் அவுட் ஃபிட் யூ லுக் கார்ஜியஸ் இன் திஸ் அவுட் ஃபிட் இந்த அவுட் ஃபிட்டில் நீ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க இந்த ட்ரெஸ் வந்து உனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதாவது சாதாரணமாக நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் அதை மிகைப்படுத்தி பேசுவோம் இல்லையா அப்போ நம்ம கார்ஜியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெக்காபுலரி டேர்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நிற்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பொருள் வந்து தேவைப்படுது அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நூறு <laughs> நூறுபாய் இதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு அதை நம்ம எப்படி கேட்கலாம் வில் யூ டேக் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் திஸ் வில் யூ டேக் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் திஸ் ஐட்டம் இந்த பொருளுக்கு நூறுபாய் எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லுவோம் தெரியுமா அவன் ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா த எலக்ட்ரிசிட்டி வெண்ட் ஆஃப் ஒயில் ஹி வாஸ் டூயிங் ஹிஸ் ஹோம் ஒர்க் த எலக்ட்ரிசிட்டி வெண்ட் ஆஃப் ஒயில் ஹி வாஸ் டூயிங் ஹிஸ் ஹோம் ஒர்க் அதாவது அவன் ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நேற்றிலேருந்து அவள் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கா இதை எப்படி சொல்லலாம் ஷி இஸ் வெரி சேட் சின்ஸ் எஸ்டர்டே ஷி இஸ் வெரி சேட் சின்ஸ் எஸ்டர்டே நேற்றையிலிருந்து அவள் வந்து சோகமாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவோம்ல அதை எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டுமாரோ ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டுமாரோ நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்வோம்ல நான் என் வேலையை முடித்தோடனே உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அதை எப்படி சொல்வோம் ஐ இல் கால் யூ வென் ஐ ஃபினிஷ் மை ஒர்க் ஐ இல் கால் யூ வென் ஐ ஃபினிஷ் மை ஒர்க் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து கிறிஸ்மஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாண்டா கிளாஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்தா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நிறைய கிஃப்ட் அதே மாதிரியெல்லாம் கொடுப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கவனிங்க த சில்ட்ரன் வேர் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் வென் தே சாப் சாண்டா கிளாஸ் த சில்ட்ரன் வேர் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் வென் தே சாப் சாண்டா கிளாஸ் அதாவது குழந்தைங்க வந்து சாண்டா கிளாஸை பார்த்த உடனே ரொம்ப வந்து எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக காணப்பட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவ வந்து எல்லாருக்காகவுமே வந்து சாண்ட்விச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா எல்லாருக்காகவுமே அவள் வந்து சாண்ட்விச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தா அப்படி சொல்லுவோம்ல அதை எப்படி சொல்லலாம் ஷி ஹஸ் மேட் சாண்ட்விச்சஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி ஷி ஹஸ் மேட் சாண்ட்விச்சஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஜூனியர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கன்சிடர் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு சில பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டிபிஎம்எஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் அதெல்லாம் படிக்கிறீங்க இப்போது உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் தம்பி தங்கைகள் யாராவது இருக்காங்க இல்லை உங்களுடைய நெய்பர்ஸ் உங்கள் ஜூனியர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறீங்க இந்த பேப்பர் வந்து எனக்கு நல்லா ஃபெமிலியராகவே தெரியும் நான் வந்து இந்த பேப்பரில் நல்லாவே மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேப்பரில் உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீ வந்து என்கிட்ட கேளு அப்படின்னு இதே மாதிரி நம்ம சொல்வோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி சொல்லலான்னு பாப்போம் ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் பேப்பர் ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் பேப்பர் ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் வந்து ஒன்று அசைன் பண்ணுறாங்க அதே ஆஃபீஸ்லேயே உங்களுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள்
அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு அசிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஹெல்ப் தானே எனக்கு நீ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு இதை வந்து தப்பாக போயிடக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்க்ரீட் அப் ஸ்க்ரீட் அப் அப்படின்னா என்னென்னா டூயிங் சம்திங் ராங் அந்த விஷயம் வந்து தப்பாக ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேங்கிறத தான் ஸ்க்ரூயிட் அப் அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் தட் கம்பெனி ரிமெம்பர் திங்ஸ் தட் ஐ டோல்ட் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் தட் கம்பெனி ரிமெம்பர் திங்ஸ் தட் ஐ டோல்ட் யூ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் நீ வந்து வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டை யாரையோ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ரொசீஜர்ஸ் நார்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ நம்ம சொல்வோம் இல்லை இந்த விஷயங்கள்லாம் நீ வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த கம்பெனியில் இதெல்லாம் இப்படி இப்படிலாம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா அதுதான் இஸ் எனிபடி எல்ஸ் ட்ராவலிங் வித் யூ ஓம் கூட வேறு யாராவது வந்து பயணம் செய்கிறார்களா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் விச் கம்பெனி டூ யூ வாண்ட் டு ஸ்விச் டு விச் கம்பெனி டூ யூ வாண்ட் டு ஸ்விச் டு என்ன இதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து மாறுறதா இருக்கீங்க மாறணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க விச் கம்பெனி டூ யூ வாண்ட் டு ஸ்விச் டு அப்படின்னா எந்த கம்பெனிக்கு நீ வந்து போகணும் மாறணும்னு விருப்பப்படுற அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹவ் நோன் ஹர் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஐ ஹவ் நோன் ஹர் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்திலிருந்து எனக்கு அவளை தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹவ் பிளேட் பேட்மிண்டன் சின்ஸ் சைல்டுஹுட் ஐ ஹவ் பிளேட் பேட்மிண்டன் சின்ஸ் சைல்டுஹுட் அதாவது குழந்தையிலிருந்து நான் வந்து பிளாட் பேட்மிண்டன் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டில் இன்னமும் வந்து நீங்கள் வந்து விளையாடிட்டு தான் இருக்கீங்க ஓகேவா சின்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டீட்டெயில்டாகவே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஃபாருக்கும் சின்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பீரியட் அந்த பாயிண்ட் இன் டைம் அதை பற்றி குறிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நல்லா டீட்டெயில்டாக கிளியராகவே பார்த்துருக்கோம் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதை போயிட்டு நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஷீ ஹஸ் ஸ்டடீட் மியூசிக் ஃபார் டென் இயர்ஸ் She has studied music for 10 years. பத்து வருஷமாக அவள் வந்து மியூசிக் வந்து கற்றுட்ருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஃபார் அப்படிங்கிறது அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த டியூரேஷனை பற்றி சொல்லுது அந்த சர்டன் டியூரேஷனை பற்றி சொல்லுது அதனால தான் ஃபார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சீன்ஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட் இன் டைம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிறையா டைம் நம்ம வந்து போயிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம சொல்வோம் தெரியுமா ஐ ஹவ் பீன் டு டெல்லி செவரல் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் டு கொல்கட்டா செவரல் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் டு மும்பை செவரல் டைம்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் வந்து நிறையா டைம் வந்து மும்பைக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் நான் நிறையா டைம் வந்து டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஹவ் பீன் டு கொடைக்கானல் செவரல் டைம்ஸ் அப்படின்னா நான் நிறையா டைம் வந்து கொடைக்கானல் வந்து போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைனல் சென்டென்ஸ் யூ ஹாவ் காட் ஹை ஃபீவர் யூ மஸ்ட் சி அ டாக்டர் யூ ஹாவ் காட் ஹை ஃபீவர் யூ மஸ்ட் சி அ டாக்டர் உனக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீ வந்து கண்டிப்பாக போய் ஒரு டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் தட்ஸ் இட் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த இந்த தேர்ட்டி சென்டென்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் தெரு வியாபாரி அப்படிங்கிறதுக்கு நான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் இட் அஷீஷ்வல் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் வீடியோ ஃபார் கெட்டிங் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பெல் பட்டன் வி வில் சி யூ ஆன் வென்ஸ்டே